वेलकम टू माई YouTube चैनल मैथ फॉर यू और जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इन इक्वेशंस क्लास एलेवेंथ क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे हम बोलते हैं एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी An equation is a statement of equality having a sign of equality. For example, अगर मैं यहाँ पर example लिखूँगा थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन या मैं लिखूँगा थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है फर्स्ट दिस इज सेकेंड एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस जिसमें सिर्फ नंबर्स का यूज हुआ है दिस इज कॉल्ड नंबर इक्वेशन या सिंपली हम बोलेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन यहाँ जो है नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों यूज हुए हैं इस इक्वेशन को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड अल्जेब्रिक इक्वेशन तो इन दोनों इक्वेशन में आप देखो इनमें दोनों में यूज हुआ सिंबल ऑफ इक्वल डेट इज वाई दीज आर नोन एज इक्वेशन अब इस क्लास में क्लास एलेवेंथ में जो टॉपिक है डेट इज लीनियर इन इक्वेशंस तो इन इक्वेशन को अगर डिफाइन करना होगा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन इक्वेशन इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इन इक्वालिटी ये क्या होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा किसको दिखाएगा इन इक्वालिटी को दिखाएगा हैविंग द साइन ऑफ इन इक्वालिटी और जिसमें हम साइन कौन सा यूज करेंगे इन इक्वालिटी वाला साइन यूज करेंगे लाइक like इन इक्वालिटी के जो ये जो साइंस यूज होती है उसमें पहला साइन है ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल नॉट इक्वल नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर और इक्वल नॉट लेस और इक्वल तो ये हम डिफरेंट साइंस यूज कर सकते हैं इन इक्वेशन को दिखाने के लिए वायर एज अगर हम इक्वेशन को देखेंगे वहाँ सिर्फ एक ही साइन यूज होता है बट इन इक्वेशन को दिखाने के लिए ये भी हम यूज कर सकते हैं ये भी यूज इनमें से कोई भी एक साइन हम यूज कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो है डेट इज हाउ वी क्लासीफाई इन इक्वेशन अगर एक इन इक्वेशन मेरे पास है इन इक्वेशन या इसी को हम बोलते हैं इनक्वालिटी अगर एक इन इक्वालिटी एक इन इक्वेशन हमारे पास है कैसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं क्लासीफिकेशन तो पहला जो क्लासीफिकेशन है अगर हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑन द बेसिस ऑफ साइन साइन के बेस पे अगर हम इन इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे मैं बोलूँगा फर्स्ट जिसमें ये वाला साइन होगा ग्रेटर देन जिसमें लेस देन साइन होगा जिसमें नॉट इक्वल टू साइन होगा या जिसमें नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा जिसमें नॉट लेस देन इक्वल टू साइन होगा दीज टाइप ऑफ इन इक्वेशन दीज टाइप ऑफ इन इक्वालिटीज आर नोन एज स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटीज और दूसरा क्ला दूसरा टाइप कौन सा आएगा बाकी जितनी भी रही ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल या नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन दीज आर नोन एज नॉर्मल इन इक्वालिटीज ये था पहला क्लासिफिकेशन इन इक्वालिटीज का ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइन साइन हम कौन सा यूज करते हैं उसके बेस पे स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटीज 
नॉर्मल इनक्वालिटीज अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन इसके बाद लेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स या हम ऐसे पहले क्लासिफिकेशन ये लेंगे दूसरा दूसरा बेस्ड ऑन सिंबल्स यूज्ड ऑलरेडी हमें लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है सिंबल्स जो है वो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स या जिनको हम लिटरल्स ही बोलते हैं और हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं स्पेशल सिंबल्स कॉन्स्टेंट्स में अगर हम लेंगे नंबर्स जो सारे हमारे पास है वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स एक्स वाई जेड सोन और इसमें हम देते हैं प्लस हैश स्लैश एस्ट्रिक्ट दीज आर नोन एज स्पेशल सिंबल्स अगर मेरे पास एक इन इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें मैं लिखूंगा लाइक थ्री प्लस फोर इज ग्रेटर देन वन थ्री प्लस फोर इज ग्रेटर देन वन तो इस वाली इन इक्वेशन में सिर्फ मुझे नंबर्स का यूज हुआ दैट इज वाई दिस इन इक्वेशन इज नोन एज न्यूमेरिकल या नंबर इन इक्वेशन या इन इक्वेलिटी अगर कोई एक इन इक्वेशन ऐसा होगा टू एक्स प्लस थ्री इज लेस और इक्वल टू फाइव इसमें क्या यूज हुआ इसमें वेरिएबल्स भी यूज हुए कॉन्स्टेंट्स भी यूज हुए तो इस वाले इन इक्वेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक इन इक्वेशन और अलजेब्रिक इन इक्वेलिटी लिखा दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिंबल वी यूज क्या हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स नंबर्स को यूज करते हैं या नंबर्स के साथ साथ हम वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है इन इक्वालिटीज का वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स किस इन इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स का यूज हम करेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन यह बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा मैंने लिखा नाइन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर और इक्वल टू वन ये एक ऐसा इन इक्वेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है तो इसको हम कहते हैं वन वेरिएबल इन इक्वालिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज होगा दूसरा एग्जाम्पल थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज लेस देन टू ये एक ऐसा इन इक्वालिटी है जिसमें दो वेरिएबल्स का यूज हुआ तो इसलिए हम इसको कहेंगे टू वेरिएबल इन इक्वालिटी तीसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव वाई प्लस टेन जेड इज नॉट इक्वल टू वन तो ये एक ऐसा इन इक्वालिटी है जिसमें तीन वेरिएबल्स का यूज हुआ इसलिए हम इसको कहेंगे थ्री वेरिएबल इन इक्वालिटी तो इसी तरह से हम आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं फोर वेरिएबल फाइव वेरिएबल एंड